という諏訪吹あの伊豆半島によく生えてますね。吹きの仲間でテリハで食べれますよもちろん。あの庭に植えると普通の吹きと同じ太さになるんで。諏訪吹。諏吹は冬かな。でも花は六うんと秋に咲くんで大きい盆栽の添えだったら秋ですね。するんです。<笑>料理番組ですね。ギリギリに植えるの。胃の境目から出るんですよ。だからこうこうこうこうって全面に新芽が出るんですよ。そうするとそれを出たら今度これを割って割る？抜いて十字に切るんですか？<笑>そうそうそうそうそうそうそうそう。つがしてそこから下に。根が出るんですよ。はい、ああ、だからこういっぱい出るんでね、うん。それをこう割ってこの硬いところをで分けて出てきたら一回抜いて分けてこう,こういう鉢にね植えるともう大きくなんないから葉っぱが。大量に消費されますね。あ、そうですね。ねはい、これだけでもすごい数このサイズの鉢が必要になってくる。これをね、こうにやったらすごい量になっちゃうけど。すごい量になりますよね。やりたくない。置き場所も。やりたくない。だから、<笑>だから次の年に。これ、これ皆さん覚えてるかな。輪切りにした、輪切りにしたツアブキ。ここ輪切りになってますね。こっちから出てないんだけど、こっち側からこんなに出てますね。そう,ですねうん、出てますね。で、これをこのまんまにしとくと、また大きくなっちゃうんですよ。この鉢大きいからね。うん、だから、これをどうするかっていうと、一度掘り出して鉢上げします。前回やったのいつでしたっけ。四月ですか。四月,月ですかね。どのくらい根っこが出てるか、あの時に全く根のない状態で。二ヶ月後ぐらい。こんな感じですか。ふいふいふいふい。あ、こんなところに葉っぱが埋まってる。二つ三つになってんでね、洗いますね。洗うとよくわかるから。こんな感じ。ここここに一株。ここね。これ別でしょ。それでここここはこっちのつながりだ。ここに一株なんですよね。そう、どっから出るかね。切り口以外のところから出てくるんです、ね。そうですよ。切り口からの皮の皮とあれの境目なんだけど、これはどういうわけか、こっちから出たね。ね、困っちゃうよね、はい。ただ根っこがそれぞれもう生えてますから。からこ,この根っこは前の根っこだったよね。生きてますけどね。でも切っちゃって分離させないとダメですね、これ。分離。よいしょ。切れ目がね、はいはいはい。ほら、こっちはこっちでしょ。うん、これはこっち、でこれはこっちですよ。うん、で、やっと根が出たばっかりなんでね、あれだね、問題だね。ここから出てるのは邪魔だな。今新芽がどんどん動いてますね。下からどんどん出てる。これちょっと歪んでるから取っちゃいましょうか。で、これもまだね、しっかりしてるんで、はい、難しいですよ、これ。ここが邪魔だ。見た目、見た目こんな感じになるかな。ここ切っちゃったからね。じゃあこれはこれでいいでしょう。でこれがね、こういう感じですね。はい、で二つに切りましたと。そしたらばこれを鉢に入れます。この時の鉢のサイズが問題だよね。これを入れる。これに入れたいね。入れたい。入れたい。けどってことですか。ちょっと株が大きいからここがぶつかる、ねはあはあ。でも入れたいね。<笑>もう切っちゃう。スミグルか。入るかな。うん、入るね。感、う、じ、ん、ですね。こっちはちょっと難しいんですよ。これはまだちゃんとできてないから、新芽が今出てるんだけど、うん、こいつがね、葉っぱ汚いでしょ。大きいから取っちゃう。こっちゃうでもう一回出し出し出し直す。スミと筆取ってくるんですね。うんこれ大きいんですけれどもでもこれじゃあねもうちょっとしっかりさせたいんだよね。えっと、ここ葉っぱを、ねうん、そう目を目,目をね目をしっかりさせたい
このまま鉢に入れても格好もつかないし、うん、もっとかっこよくなるまで土鉢で管理します、うん、でもこれだと大きすぎるんですよねこれの方がまだいいかなって感じ、はい、炭やっぱ塗りましょうか炭炭,炭キニヌールってやつですねキニヌールうんキニヌールほら、はい、切り口に保護剤保護剤保護剤です盆栽キューストアで販売中です。保護剤です。ふ<笑>わさんの商品です。そうです。保護剤。入れたんですよ。あ、そうなんですか。これ、あの、カットパスタとか使えない場所。とかね。すごいいいです。炭だから、あんまりこの悪くないと。なんかいろいろ入ってるんですよね。防腐剤みたいのがね。で、これは、ごく普通に。半分の方は、ごく普通に植え替えます。うんもう少し葉っぱが立派になってどういう向きになるかわからないからねこれは止めなくてもね土鉢深いですからさっきねこれほら真下に出,出てたでしょだから少しこう持ち上げてね、うん、立ち上げてそれからもう一回やり直しみたいな。感じですね。さて問題はこちらです。こちらです。まずいらないところを切ります。この葉っぱね、ちょっとね、でも切っちゃうと寂しいかね。ちょっと傷んでるんで、傷んでる葉っぱ取ります。穴ちっちゃいんでこれです。穴ちっちゃい。網もなしね。なし。だって網つけられないです。穴がアルミ線太さギリギリですから。あとは向きですね。足の位置と葉っぱの向きを合わせて、これは止めないと落ちます。株にぶっ刺しても大丈夫ですから、株のところに針金を、うん、針金をぶっ刺しても別に何ともないですから、心配しないでぶすって刺してください。そこから腐っていくとかないですあんまり。であとはこの再流ですね。今回は。かな。<笑>これを維持していくんです。<笑>そこが一番難しいところです。そうですね。ここまでは工作です。うん、ね。ここから本番が入るんです。枯れないように水の管理と、うん、それから葉っぱね、もし垂れるようだったら大きいの切ります。これ今日は綺麗にねなってますけど、水切れるとこうこう垂れますから。うんもしうんと垂れるようだったら慣れるまで大きい葉っぱだけ切っちゃって下からまたどんどん出てきますからそれで少しずつ慣らしていく、うん、今はこのぐらいあった方が格好がいいので残してますけどね、ま、丸刈りにしたりするんですかします、うん、大きくなると全部取っちゃいますそれ時期もとかもなく時期はあのー、夏ですよね夏っていうかうんと初夏とあとは全刈り,り、うん、あとはうんと9月に入ってからやる場合もありますけど、うん、その時の調子ですけどで下から吹いてきて綺麗に揃うのにやっぱ1ヶ月ぐらいかなだから展示に合わせて刈りますかね。ポノの展示の1ヶ月前に切るっていうのは結構ポピュラーなことなんですね。そうです、うん<笑>うん、剥がりは結構うん、合わせてやりますよねだからあんまりほら遅い11月の展示かだからって10月に切ったら出ませんから<笑>あそうなんですか11月の展示品はもう9月になり切っといてで10月に綺麗になったらそのまま大きくならないから、うんうんうん、秋から冬にかけては成長しませんので綺麗に生えたところでそのまま冬に突入してますので早めに切っとかないと後から切っちゃうとじゃあ夏ぐらいまでにある程度もう形を作って、冬は残していくみたいな、うん。そうですね。そうそうそう。そう新芽が出てこなくなっちゃうから。そうです、そうです。山野草でも、常緑の場合ね、笹とか、つわぶきとか。単調草は常緑ではないんですけれども、まあまあ葉っぱが残ってるからっていうことで、やりますけど、うん。剥がりは結構します。つわぶきはお庭に貼る人も剥がりしてるもんね、うん、みんな、うん、バサッと切って食べちゃう、ねうん。あ、食べちゃう。一回食べちゃう。剥がりする草はあったか。でも結構みんなやりますよね。うん、あの
あれもしますね。風知草。風知草。姫徳草。姫徳草も。姫徳草も。全部切らないけど、つまんで。うん、あれハサミはダメですから。姫徳草はハサミは使えません。手でやるんです。ピピ大丈夫って枯れやしないんだけど、切った後が汚い。ま、汚くなるってこと。そう。そうそう。あの節があるから。節が残っちゃうってことですか。で、これ。これ。これ古い葉っぱはまあ去年の茶色いのは取りますわねこういうのはうんそれは取りますよこれ全部手でやるんですよね一年中青いわけだから一回丸刈りにして綺麗に生やすっつっても一年中新しいのが生えてるのでそこのところがねわかんないんですけどねこうなってまあ綺麗になりましたとで新芽出てますよねどれが新芽なんですかこれこれこれこれ今取ったのが去年の葉っぱでこれが今年伸びた葉っぱ、うん、でここに節あるじゃん節ありますね、うん、だから節の真ん中でこう切った場合、うん、この部分が枯れて汚くなるあなるほど、ね、そしてあとで掃除するの面倒くさいでしょこう切ったとしてもね、はいはい、だからこう引っ張って節で取れるんでこうやって<笑>こうやって短くするのおお節のとこでちょうど取れるから、うん、手で引っ張ると綺麗に取れてこっからこれはもうあの茶色くならないから先がだからわざわざハサミでやんなくても手でもできるんだなみたいなハサミでやっても枯れるわけではない枯れないただこの節と節の間を切っちゃうとこのここ生きてるところのここまでが枯れ込むから色変わっちゃうから、うん、こう茶色くなるからねなるほどだからで,でもこうやってれば短くもっと短くしてもいいんですけど、うん、こうやってれば一年中見られる,なるほど、ね、<笑>ここで切んないこれつまむ意味があるんですよ短くするためにやってるんじゃなくてつまむとものすごい増えるんですあーなるほど今ここまで伸びてたのをそのまんまにしとくとほとんど増えないでひょろひょろってこうなるんですよ。うんうん、これをつまんで,で置いとくと下から新芽がぶわーっと出て1年でこういっぱいになっちゃうそしたら分けるこれもだから分けてこんなこんなちっちゃい鉢に入れると可愛いんですよこんなちっちゃくなるから今年作ってないねでも丸刈りにしたらそれも同じ効果があるのかそう広がりやすいのは広がりやすいとあの増える,、うんうん、増えるその見ない時期っていうのがある人は、うんやってもいいんじゃない,い,い,いうちなんかほらお店なんで,で、ね、丸刈りにするとみっともないっていうかこれ一年中鑑賞できるし特に夏場はよく売れる種類なのでねいつやるかっつったら春先でしょ、うん、春先は思いっきり取りますよこれただ切り口の問題だと思いますよ切ったって平気ですよ切っちゃいけないのは渡すげね渡すげ,渡すげはダメですあれやっちゃうとなくなっちゃう勉強になるな勉強になるってことじゃないんですよ。こ、うん、のなかなかね、知れないから。自分でいろいろやってみてね、研究するのが一番いいです。そうですね。うん